ஹலோ வியூவர்ஸ் நம்ம கட்சி லைவ் வந்திருக்கோம் ஸோ யாராச்சும் லைவில் ஆட் ஆகியிருந்தீங்கன்னா ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ லைவில் ஆட் ஆகிருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹாய் மீனாட்சி மனோகர் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சா எப்படி போயிட்டுருக்கு சம்மர் லஜ் பிளான்ட்லாம் ஹாய் திவ்யா ரொம்ப நாள் கட்சி லைவில் பார்க்குறோம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஆக்சுவலி ரொம்ப நிறையா கேள்விகள் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பட் ஆனால் சில கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ண முடியல ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தியான ரிப்ளையாக கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஐ எம் ரிம்லி சாரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை வந்து ஒரு கொஞ்சம் டெலே ஆகிடுச்சு உடனே கொடுக்க முடியலனா கூட கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அண்டு சூப்பராக இருக்கேன் கார்டன் தான் கொஞ்சம் டல்லு தான் இப்போது காட்டுறன் கார்டன் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இந்த மந்த் வழக்கம் போல் வந்து மந்த்லி மந்த்லி கார்டன் டெரி சீரீஸ் பார்ப்போம் இந்த மே மாதம் எப்படி என் கார்டன் இருக்குன்ட்டு ஒரு சீரீஸில் காட்டவில்லை அதில் காட்டுறன் கார்டன் எப்படி இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈசிஆர் சைட் போயிருந்தேன் ஓஎம்ஆர் ஈசிஆர் சைட் கல்பாக்கம் வரைக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போக வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ வர நர்சரியெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு நர்சரியில் கூட பிளான்ட்டே இல்லை மீன் எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஜென்ரலாக வீட்டில் வச்சு வளர்க்குற பிளான்ட் எல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா குரோட்டன்ஸும் அந்த மாதிரி செடிகள் தான் இருக்குது வெயிலுக்கு அவங்களே விற்கிறது இல்லை யாரும் வாங்குறது இல்லைன்றாங்க சின்ன சின்ன பிளான்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் அண்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவும் நான் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் அண்டு மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சில செடிகள்லாம் தவிர்க்கிறது நல்லது இப்போது ஜென்ரலாக நம்ம வேலைக்கு இப்போ வளர்க்குற செடிகள் எல்லாத்துலேயுமே சில செடிகள் தவிர்க்கிறது நல்லது ரோஜா செடி கொஞ்சம் டல்லு தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டலாக தான் இருக்குது ஐ பிஸ்கஸ் ஒன்லி ப்ராப்ளம் பட் ரீசெண்ட்லி சா யுவர் வீடியோ ஃபாலோ தட் டிப்ஸ் சூப்பர் மனோக்ஷி மீனாட்சி மேடம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலி ஹை பிஸ்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மருக்குன்னு மட்டும் இல்லை எந்த சீசனுக்குமே உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது ஏன்னா அடித்து போட்டாலும் சாகாத செடின்னு சொல்கிறது அந்த செடி தான் ஹை பிஸ்கஸ் வந்து காட்டின பிளான்ட் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை என்கிட்ட நிறைய வெரைட்டி இருக்குது காட்டுறேன் பாருங்கள் லைவில் இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க நேத்தி இது பிளா உதிர்ந்துருச்சு இந்த இது வந்து பூத்து முதுடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த முட்டுக்கள் வந்து இங்கே இருக்கா இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று பாருங்கள் பிளான்ட்டே குட்டி பிளான்ட் தான் சூப்பராக இருக்குது நேற்று பூத்த பூலம் கீழே உதிர்ந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிங்க் கலரை வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல எனக்கு இந்த பிங்க் கலர் செம்பருத்தி ஸோ இது ஒன்று பூத்துருக்கு இங்கே ஒரு இது முட்டு இருக்குது இது நார்மல் இந்த செம்பருத்தி ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய முட்டுக்கள் வந்துட்டுருக்கு ஸோ செம்பருத்திக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி பிளேலிஸ்ட்டே போட்டிருப்பேன் செம்பருத்தி செடி வளர்ப்புன்ட்டு அதில் நீங்கள் போய் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலும் அந்த வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டிப்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க எப்படி இது கட்டிங்ஸ்லேருந்து வளர்க்குறது கட்டிங்ஸ்லேயே வளர்க்குறதுல ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன் மண்ணில் வச்சு வளர்க்குறது தண்ணியில் வச்சு வளர்க்குறதுன்ட்டு உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் ஸோ இது வெள்ளை கலர் செம்பருத்தி ஸோ செம்பருத்தி நிறைய கலர் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு இதே இதில் ஒரே ஒரு பெட்டல் இருக்க மாதிரி இருக்கிற சம்பளத்தி இதே கலரில் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது லைவில் யாரும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க போல் இருக்குது ஸோ ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாமே லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் ஆட் லைவில் ஆட் ஆகட்டும் அவங்களுக்கும் இந்த சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் ஹாய் ரம்யா மேடம் சே போட் லில்லி பிளான்ட் லில்லி பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வளர்த்தது இல்லை என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் வளர்த்துட்ருக்காரு அவர் தான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பார் அது நீங்கள் விதை போட்டும் நீங்கள் வளர்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நர்சரிஸில் வள வச்சிட்டு இருக்காங்க அங்கேயிருந்து வாங்கிட்டு வந்து வைக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த லில்லி கேட்குறீங்கன்னு தலை தனியில் வைக்கிற லில்லியா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாயில்லி இருக்குது லில்லி அந்த லில்லி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லில்லி இருக்குது ஸோ ரெண்டு லில்லியுமே வளர்க்குறது ஈஸி தான் உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் இல்லை மாடியில் கூட வச்சுருக்கலாம் ஸோ அது ஃபவுண்டெயினுக்கு தனி ஒரு சீரியஸாகவே எடுக்கலான்னு தான் இருக்கேன் நான் வந்து அக்கோம்பேண்டிக்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மீன் கீழே இருக்கும் மேலே செடிகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் வந்து கூடி சீக்கிர
அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடியது ஏர் வந்து நல்லா பியூரிஃபை பண்ணக்கூடியது இந்த ஸ்னேக் பிளான்ட்டுன்றது இது வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கணுங்க எதுனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பொல்யூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே கூட தூசி அதிகமாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே வந்து சின்ன சின்ன இண்டோர் பிளான்ட் வந்து வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அதில் ரொம்ப நல்ல பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்னேக் பிளான்ட்னு இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் சின்ன பிளான்ட்டு சில இடத்துல முந்நூறுவா நானூறுவான்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்லா தேடி பார்த்திங்கன்னா நூறுவா நூற்றம்பது ரூபா கூட கிடைக்கும் அண்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்குங்க ஓரளவுக்கு சீப்பாக கிடைக்கக்கூடியது தான் ஸோ அந்த மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா அந்த ஸ்னேக் பிளான்ட் வாங்குங்க அண்ட் வேறு ஹை பாலஜி ப்ரோ ஹை சரவணன் ஹை சவிதா மேடம் ஸோ திவ்யா மேடம் கேட்டிருக்காங்க என்ன இன்டோர் பிளான்ட் எதுனா என்னென்ன பிளான்ட் வாங்கலான்ட்டு நர்சரி போகிறவங்களுக்கு அது சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் வேறு என்ன பிளான்ட்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ்மேரி கிடச்சிச்சுனா வாங்க அந்த சூப்பரான மூலிகை அது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தில்லுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தில் மூலிகை வாங்குங்க இதெல்லாம் சம்மருக்கு நல்லா வரும் மூலிகையை மோஸ்ட்லி நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் வந்து ஃப்ளவர் பிளான்ட் எந்த பிளான்ட் வச்சுருந்தாலும் எனக்கு பூச்சி தொந்தரவெலாம் இருக்குன்னா இந்த ஹெர்பல் பிளான்ட் கொஞ்சம் வச்சுருந்தீங்கனாலே போதும் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்களா இது ஃபுல்லாகவே என்னோடய ஹெர்பல் செக்ஷன் குட்டி குட்டி ஹெர்பல் சாப்பிளிங்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறது தான் இதெல்லாம் துளசி பாருங்க இது துளசி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி லெமன் கிராஸு பெரிய பெரிய செடியெலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் ஸோ அதெல்லாமும் இருக்குது ஸோ ஹெர்பல் ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சம்மருக்கு சூப்பராக வரும் வேறு என்ன பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பூச்செடியில் வந்து நீங்கள் செம்பருத்தி ட்ரை பண்ணலாம் செம்பருத்தியில் நிறைய ஹைப்ரிட் நான் காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லோ காட்டியிருக்கேன் பிங்க் காட்டியிருக்கேன் ஒயிட் காட்டியிருக்கேன் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லோவும் இதுவும் கலந்த ஒரு வெரைட்டி நிறைய ஹைப்ரிட் செம்பருத்தி வந்து நம்ம சேனலில் காட்டியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி செம்பருத்தி செடி இருந்துச்சுன்னா வாங்குங்க ரோஸ் இப்போதைக்கு நீங்கள் புதுசு எதுவும் வாங்க வேண்டாம் ஏன்னா ரோஸ் எல்லாேருக்கும் தெரியும் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கிற செடி அண்ட் வாங்க வாங்க வேணாம்னு சொல்கிறது எனக்கே கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் இப்போ வேணாம் ஏன்னா சென்னையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு தயவு செஞ்சு வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு புயல் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய பேர் நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது கூட ஒரு வீடியோ போகலாமோனு பார்த்தேன் பட் ஆனால் எத்தனை பேர் அதை பார்ப்பீங்கன்னு தெரில அதனால் நான் விட்டுட்டேன் அண்டு என்ன விஷயம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புயல் வந்து இங்கே சென்னையை தாக்கல தமிழ்நாட்டையும் தாக்கல என்ன பண்ணுது இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் அது இருக்கிற எல்லா ஈரத்தன்மையும் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுது அந்த புயல் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது மே செகண்ட் தேர்ட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து வெயில் பயங்கரமாக அடிக்க போது பிளான்ட் எல்லாமே ரொம்ப சஃபர் ஆக போகுது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ரொம்ப ட்ரையான ஒரு சம்மராக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின் தான் நியூஸில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நியூஸ் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்டு ஹாய் ரேவதி ஹாய் ஆயிஷா மேடம் உங்கள் வீடியோஸ்லாம் நிறைய அமிச்சிருந்தீங்க அண்டு குடி சீக்கிரம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து வீடியோஸ் உங்களோட கோடான இதை அமிச்சிட்ருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரே வீடியோவை பண்ணி நான் வந்து குடி சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்டு உங்களோட பிளான்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆயிஷா மேடம் அண்டு செல்வி சக்தி தேங்க்யூ சூப்பர் தேங்க்யூ அண்டு பாலஜி குரு ஹாய் சஜாத் சுண்டக்காய் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தானாக முளைச்சி வந்தது ரோட்லேருந்து எடுத்தது தான் எங்கேயும் உங்கள் காசு கொடுத்துலாம் வாங்கலை உண்மை சொல்ல போனால் லெமன் கிராஸ் சே ஹவு டு கேர் தட் மீனாட்சி மனோகர் மேடம் அதை நீங்கள் பெருசாக கேர் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை ஓப்பனாக சொல்லணும் அது நீங்கள் சாதாரணமாக ஏதோ ஒரு தொட்டில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும் அது தனியாக நிறைய மல்டிப்ளை ஆகி வந்துட்டுருக்கும் உங்களுக்கு கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் என்கிட்ட ஒரு லெமன் கிராஸ் கார்டு இருக்குது அந்த கார்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் இதை நான் ஒரு சின்ன ஒரு செடி தான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் இவ்வளோ கார்டாக இருக்குது இதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தனித்தனி பிளான்ட்டாகவே எடுக்கலாம் இப்போது ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னா அது சுற்றியும் நிறைய பிளான்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சிங்கன்னா அதுலேயும் நிறைய பிளான்ட் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா யாருக்காவது கொடுக்கணுன்னா கூட நீங்கள் ஒரு சாப்பிளிங்ஸ் மாதிரி கூட எடுத்து கொடுத்துடலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு ஈஸியாக கேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் தான் அண்டு இது ரீபோண்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு ரீபோட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் தேவைப்படும் அப்பப்போ அதை நான் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு கூடிய சீக்கிரம் சொல்கிறேன் ஹாய் ரேவிதி குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் வீடியோஸ் ரியலி குட் தேங்க்யூ ரீசெண்ட்லி ஓகே த வே யூ எக்ஸ
மேரிகோல்டு பிளான்ட் லீஃப் காஞ்சி போகுது என்ன பண்ணுறது எங்கே இருக்கீங்க ம கவி ராக்ஷி மேடம் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் லைவ் வீடியோ கொஷின் ஓகே மேரிகோட் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஷேட் நெட் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஷேட் நெட் இருந்துச்சுன்னா ஓகே அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடாக்கெல்லாம் போடுங்க மூடாக்கு போடுங்க கலைச்செடிகள்லாம் வராமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் சம்மர் டிப்ஸில் சொல்லியிருக்கோம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மர் டிப்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த சம்மர் டிப்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மர் டிப்ஸ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் டீட்டெயில்டாக அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் ஏன்னா அதில் உங்களுக்கு வந்து அந்த சம்மர் டிப்ஸ் ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே சில ப்ராப்ளமும் தவிர்க்க முடியும் அது பண்ணிட்டிங்கன்னா செடி எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக வந்துடும் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னா இல்லை ஓரளவுக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு நிறைய வழிகள் அதில் இருக்குது நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மேரி கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க டேரக்ட் சன்லைட்டில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓரளவுக்கு வெயிலில் வைங்க ஸோ சாரி நிழல வைங்க ஓரளவுக்கு சூப்பராக வரும் பேனியன் ட்ரீ பேனியன் ட்ரீனா பனானா ட்ரீ சொல்கிறீங்களா பேனியன் ட்ரீ சொல்லுவீங்களா பனி பேனி என்ன ஆலம்பரம் தானே பிரித்திவிராஜ் தெரியல பனானா தான் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது எனக்கு புரியல பாலாஜிகுமார் ரோஸ்மெரி பிளான்ட் ஃப்ராக்ரண்ட் வாஸ் ஆசம் எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் எஸ் பாலாஜி அதை தான் நானும் நான் வந்து அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் வேறு லெவல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது நான் யாருக்கும் அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸை எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியல முடிஞ்சதுன்னா அதோடய ஃப்ராக்ரன்ஸ் எதோட கம்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள் நான் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் ரோஸ்மெரி பார்த்தேன் வீடியோவில் இங்கே பாருங்கள் இதோட ஃப்ராக்ரன்ஸை வந்து எதோடையும் கம்பேரே பண்ண முடியல அதுதான் உண்மை வேணா அது ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இந்த ஒரே ஒரு இந்த ஒரு இது இருக்குல்ல இந்த ஒரு இதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தாலே வந்து வேறு லெவலில் ஸ்மெல் இருக்குது ஆக்சுவலி ஃப்ளாஷ் ரொம்ப இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணிக்கலாம் சும்மா பெட்டு கடியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கூட நைட்டெல்லாம் அப்படி ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது இது டீ பண்ணி குடிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட யா எனக்கு யாரும் சொன்னாங்க ஏலக்காய் ஸ்மெல் மாதிரி வரும் அப்படின்னாங்க ஏலக்காய் கம்பேர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஏலக்காய் ஸ்மெல் மாதிரி கம்பேர் பண்ணலாம் பட் ஆனால் ஏலக்காய் கூட சொல்ல முடியல வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த ஸ்மெல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த பிளான் கிடச்சிச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எப்படி கட்டிங்ஸ்லேருந்து வளர்க்குறதுன்ட்டு ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் யார்ட்டையாவது இருந்துச்சுன்னா கட்டிங்ஸ் கூட வாங்கிட்டோங்க சின்னதாக இந்த இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கட்டிங் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே எடுத்து நீங்கள் வளர்க்கலாம் அண்டு கொஞ்சம் மற்ற கட்டிங்ஸ்லேருந்து வளர்க்குறதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் ஆனால் ஈஸியாக வளர்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செடியெல்லாம் காய் இது கஷ்டமாக இருக்குது ஆமாம் விஷயம் மேடம் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரோஸ் பிளான்ட் கொஞ்சம் நிறைய பேர் சார் உங்கள் வீட்டில் மட்டும் காய்க்குது பூக்குது அப்படிம்பாங்க ஸோ ரோஸ் எனக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இந்த ஒரு பிளான் பரவாயில்ல இங்கே பாருங்கள் லைட்டாக எனக்கு காஞ்சிருக்கு பட் ஆனால் பரவாயில்ல ரொம்ப ஒஸ்ட்டுன்ற மாதிரிலாம் எனக்கு இல்லை கொஞ்சம் பரவாயில்லன்ற மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே ஒரு ரோஸ் எனக்கு நல்லாவே வந்துட்டுருக்கு என்ன கொஞ்சம் கேரிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது காய் காய் ஓரளவுக்கு நல்லா பார்த்துருக்க வேண்டியது இருக்குது இருபத்தி மூணு பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஏழை பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வீடியோ பிடிச்சிச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் சுமித்தா மேடம் ஹலோ சார் வெற்றிலை அண்ட் லெமன் கிராஸ் சூட்டபுள் ஃபார் திஸ் சீசனாக வெற்றிலை எல்லா சீசனுக்கும் நீங்கள் வளர்க்கலாம் ஓரளவுக்கு இப்போது நீங்கள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நிழலில் வைங்க அதாவது புதுசாக வைக்கிறீங்க பிளான்ட் அப்படின்னா நிழலில் வைங்க அந்த மோஸ்ட்லி ஓரளவுக்கு நிழல் பார்ஷியல் சன்லைட்டில் இருந்துச்சுன்னா வெத்தலை சூப்பராக வளரும் நீங்கள் பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லெமன் கிராஸ்லாம் எல்லா சீசனுக்கும் வளர்க்கலாம் சுமித்தா மேடம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை புதுசாக வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா கொஞ்சம் நிழலில் வைங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க அந்த ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அண்டு மை ரோஸ் இஸ் டையிங் ஓகே பனானா ட்ரீ நிறையா காய்க்கிற டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் ஓகே வாழை மரம் தான் கேட்குறாங்க வாழை மரத்தில் காய்க்கிறதுக்குனா ஜென்ரலாகவே அது குலை தள்ளிவிடும் எப்படி பார்த்தாலும் என்ன காய் சின்னதாக இருக்கும் இல்லை காய் பெருசாக இருக்கும் காய் பெருசாக இருக்கும்னா நீங்கள் வந்து அடியில் நீங்கள் மண் வந்து ஓரளவுக்கு தரமான மண்ணாக இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல நல்லாயிருக்கும் இப்போ தான் நான் ஈஸியாக இருப்பேன்னு சொன்னால்ல நான் வாழை மரத்துக்காக மாடி தோட
இப்போ எருக்குழின்ற ஒரு கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரில ஒரு சின்னதாக ஒரு குழின்னு ஓடிக்கோங்க வீட்டில் தேவையில்லாத குப்பைகள் காய்கறி குப்பைகள் செடி குப்பைகள் அதெல்லாம் மகர குப்பைகள் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் கொட்டிடுங்க அது கண்டிப்பாக ஒரு கொஞ்ச நாள் அது மகிடும் மகனதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல செடியை போடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு குழி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் எங்கள் வீட்டில் அதில் தான் நான் வந்து பரங்கிக்காய் பூசணிக்காயெலாம் போடணுன்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ அதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது வந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு வீடியோவாக நான் எடுத்து பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஐடியா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் போ ஸோ மில்லி பக்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வெஜ் பிளான்ஸில் ஸோ மில்லி பக்ஸ் நான் மாவு பூச்சி தான் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது எம்இஎல்இ பக்ஸ் சொன்னூரும் ஓகே அது மாவு பூச்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது பண்ணலாம் நீம் ஆயில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்தெல்லாம் விட நான் சிம்பிளாக எஃபெக்டிவான வழி சொல்கிறது கையில் கழுவி விட்டுட்டு நீங்கள் நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் பிளான்ட்லேருந்து கஷ்டம்தான் பட் ஆனால் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லைனா யூக்லிடிப்ஸ் ஆயில் வந்து நிறைய பேர் எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வியூஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க யூக்லிடிப்ஸ் ஆயில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அது கூட ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஹவர் யூ கத்திரிக்காய் செடி இன் மை டெரஸ் கார்டன் ட்ரையிங் இனி டிப்ஸ் கத்திரிக்காய் செடி குணா ஷக்ரி ஓகே கத்திரிக்காய் செடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புழு இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த சீசனுக்கான வந்து அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த புழு வந்து உங்களுக்கு இதில் இருக்கும் தண்டு தொலைப்பான் எஸ் அந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்டு தொலைப்பான் இருக்கும் அந்த தண்டு தொலைச்சிக்கிட்டு அந்த புழு ஒன்று போகும் ஸோ அந்த மாதிரி புழு இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த தண்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஓட்ட மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி ஓட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நல்லா நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவீங்க பூச்சி பிரச்சனையாக இருக்குது இல்லைங்க செடி சாகிற மாதிரி இருக்குன்னா ஏதாவது நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணாமல் இருக்க மாட்டீங்க பட் ஆனால் தண்டில் ஏதாவது ஓட்ட மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்து அந்த இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகும் அந்த தண்டு மட்டும் உடச்சி விட்டுட்டு அந்த அந்த சைடு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது ப்ரோ ஹைப்ரிட் ஹைப்ரஸ்க்கு சீசனாக இல்லை ஃபுல் இயர் ஃப்ளவர்ஸ் வருமா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மேடி நான் அந்த வீடியோவிலே நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் உங்களுக்கு அதிலே டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் எப்படி நம்ம வந்து அதை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு ஸோ அதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாவு பூச்சி என்ன பண்ணுறது பிரிஞ்சால் பிளான்ட்டில் பிரிஞ்சால் பிளான்ட்டில் தான் இப்போ சொன்னேன் த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் நீங்கள் நீம் ஆயில் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணலாம் சூப்பராக வரும் அண்டு ஓகே ஜென்ரலாக எப்படி பிளான்ட்ஸ் ஆகிறது ட்ரையிங்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுனா உங்களுக்கு சம்மர் பிளான்ட் கேரக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த சம்மர் பிளான்ட் கேரை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே பிளான்ட் ட்ரை ஆகிறதுலேருந்து தவிர்க்கலாம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் என்ன சொல்கிறது பர்சன்டேஜ் வைஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் வந்து சம்மர் கிளா பிளான் கேர் டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே அது இயற்கை ஓப்பனாக சொல்லணும் ஸோ இயற்கையை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம காப்பாற்றுறோம் மீதி வந்து அது சஸ்டைன் ஆகிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஹாய் நரேஷ் ஹாய் ராஜராஜா ஹாய் என்னோட ரேதி ஹாய் என்னோட நீம் ட்ரீயில் ஒரு ஆஃப் சைட் லீவ்ஸ் எல்லாம் ட்ரை ஆகி ப்ரௌன் ஆகுது இஸ் இட் நார்மல் பிகாஸ் ஆஃப் சம்மர் காஞ்சி போகுமா இல்லை நார்மலாக இப்படி தான் ஒரு ஆஃப் ஆஃப் ட்ரீ வந்து ட்ரை ஆகுமா நார்மல் தானும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை உதிர்காலம் மாதிரிலாம் உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு சம்மரில் வந்து சம் ட்ரீ லீவ்ஸ் எல்லாமே ட்ரை ஆகி கீழே விழுந்துடும் இந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மே மாதம் ஜூன் மாதம் இந்த ஜூன் ஜூலைலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது இலைகள்லாம் நீங்கள் முளைச்சி வர்றதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மழை வந்த வர்ற டைமில் நிறையா வந்து பச்சை பசேல்னு இருக்கும் என்னோடய கார்டன் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த மூணு சீசன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பச்சை கலரில் இருக்கும் இன்னமும் பச்சை அடிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கும் எல்லா செடிக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இது நார்மல் இயற்கை தான் இதை பற்றி நீங்கள் எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஹாய் என்ன வரியும் நல்லா இருக்கேன் கார்த்திகை என்ன அப்புறம் மல்லிகை செடி பூட்டா பிறகு துளிக்கவே மாட்டேங்குது என்ன செய்வது நல்லா வெயில் வைங்க சார் நான் ஸோ ஓப்பனாக சொல்லணும் இந்த வெயில் காலத்தில் சூப்பராக போகக்கூடிய ஒரே பூனா மல்லிப்பூ தான் நம்ம வியூஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அண்டு மல்லிப்பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் உள்ள எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெயில் படுதோ அந்தளவுக்கு சூப்பராக பூக்கும் நல்லா உரங்கள் வைங்க மல்லிப்பூக்கு நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் அண்டு நல்லா பூக்கக்கூடியது தான் வெயில் பற்றாம
முட்டை ஓடு இருக்குல்ல அந்த முட்டை ஓட நல்லா இடித்து அதை கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போய் செடிக்கு சேரும் அண்ட் அதை ஒன்று பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மனுஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பல் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் சூப்பராக போகும் மெக்னீஷியத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைப்பழ தோல்லாம் நல்லா ட்ரை பண்ணி பொடி பண்ணி நீங்கள் அதை கூட கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு சத்து குறைபாடுக்கு உங்களுக்கு நீங்கிடும் ஹாய் சாந்தா மேடம் அண்டு அவங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா நம்ம லைவில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஸோ சவிதா மேடம் டொமோட்டோ லீஃப் இஸ் ரோலிங் இன் சைட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லீஃப் கால் டிசீஸ்ன்னு இருக்கும் சவிதா ரவி மேடம் லீஃப் கால் டிசீஸ்க்கு நான் என்ன வந்துட்டு ஒரு தனி வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் இருக்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது ஃபங்கல் டிசீஸ் தான் இன்னும் கவலை பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை அதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செடியில் வந்து உங்களுக்கு காய் வரத்துக்கும் பழம் வரத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது ஒரு வைரஸ் டிசீஸ் தான் அதை எப்படி கியூர் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் இன்னும் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் பீர்க்கங்காய் கொடி மாடி தோட்டத்தில் கருகுது என்ன எதனால் சக்தி மஞ்சள் தான் கிடையாது மேடம் எனக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கருகிட்டு தான் இருக்குது என்னோடய பீர்க்கங்காய் கொடியும் காட்டுறம் வந்து பாருங்கள் காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெயில் தான் வேறு என்ன காரணம் உங்களுக்கு பாருங்கள் லைட் ரொம்ப காயுதுன்னு சொல்ல முடில பட் ஆனால் லைட்டாக உங்கள்கிட்ட கிட்ட காமிச்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ஆசை ஆசையாக வளர்த்தேன் ஒரு சைடு காயுது ஒரு சைடு எனக்கு வந்துட்டுருக்கு வர வரைக்கும் ஒர்க்குன்ட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் அண்ட் இது ஜென்ரலில் இயற்கை தான் மேடம் ஏன்னா வெயில் அந்தளவுக்கு இருக்குது நீங்கள் மதியம் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து பாருங்கள் நம்மளால் ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது பன்னெண்டு மணி வெயிலில் அண்ட் இது செடியெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன தான் தண்ணி ஊற்றினாலும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் முடிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் ஷேட் நட்டு எல்லா இடத்துக்கும் ட்ரை பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது ஓரளவுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஜூன் ஜூலைக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு ஸோ இருபத்தி நாலு பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க பார்த்துட்ருக்கிற நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சேனலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருக்காது கார்டனிங் பிடிக்கணும் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாராவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி ஓகே சூப்பர் கியூட் யூர் கார்டன்னா தேங்க் யூ ராஜா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்களா இருக்கேன் கவி ராக்ஷி மேடம் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல வருஷமாக இருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய போஸ்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு வீடியோ லைவ் முடிஞ்சு ஒரு டென் டு ஆஃப் அன் ஹவர்க்குள்ள நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணிவிடுவேன் லிங்க்கு நீங்கள் வந்து சக்திவேல் ஆர்கானிக் எக் ஆர்கானிக்ஸ்ன்னு ட்ரை டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வரும் எஸ்ஏகே டிஹெச்ஐ விஎல் ஓஆர்ஜிஏஎன்ஐசிஎஸ் சக்திவேல் ஆர்கானிக்ஸ்ன்னு நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிங்கனாலே நான் உங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதில் கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் நிறைய அதுலேயும் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ஏன்னா நான் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் ஏன்னா யூடியூப்பில் வந்து அடிக்கடி லீ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறதுக்காக வீடியோ போட முடியாது அண்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸு சின்ன சின்ன இமேஜ்லேருந்து இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வேணும்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்டு என்னோடய ரீசெண்ட் எல்லா வீடியோஸ்லையுமே நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் சம்பங்கி பூ பற்றி சொல்லுங்கள் சம்பங்கி பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ இப்போ வரைக்கும் நான் வளர்க்கல உண்மையாக சொல்ல போனால் சம்பங்கி பூ வந்து நான் வளர்த்துட்டு சொல்கிறேன் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் சித்தி வளர்த்துருக்காங்க அண்டு அங்கே இருக்குது ஆக்சுவலி அதை நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு அதோட வளர்ப்பு முறைகள்லாம் கேட்டுட்டு நான் சொல்கிறேன் மற்ற பூ மாதிரி தாங்க சம்பங்கி பூ உங்களுக்கு அது வேர்லேருந்து வரும் அது கிழங்குலேருந்து வரணுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை பற்றி நான் விவரங்கள் நான் எனக்கு தெரியல உண்மையாக சொல்ல போனால் நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேண்ணா நித்யா சுரேஷ் ஹாய் ஐ எம் நித்யா சுரேஷ் ஓகே ஹாய் நித்யா மேடம் அண்டு குணசேகரி ரோஸ் பிளான் ட்ரையிங் அண்ட் எனி டிப்ஸ் ப்ளீஸ் ட்ரை ஆகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வெயில்னால தான் நான் சொன்ன மாதிரி மூடாக்கு போடுங்க சம்மர் பிளான் கேரக் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரோஸ் பிளான் கருகுகிறதா அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோவே போட்டிருப்பேன் அதை பாருங்கள் சம்மர் பிளான் டிப்ஸ்லேயே அதை ஆட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு வந்து அதில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் பார்த்துட்டு அதில் நீங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட்டில் நீங்கள் சொல்லலாம் ஹாய் சில்லி
நல்ல ஜில்லுன்றுக்கிற தண்ணியாக நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பிளான் ரெக்கவர் ஆகும் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அந்த தப்பு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தப்பு நீங்களும் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு தப்பு பண்ணாதீங்க நல்ல தண்ணி ஜில் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஊற்றுங்க மோட்ரு போட்டுட்டு நல்ல தண்ணி வந்து ஜில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிளான்ட் ஓரளவுக்கு பழைக்கும் ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருமே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் கார்டனில் தக்காளி செடியில் பூக்கும் எல்லா பூக்களுக்கும் மஞ்சள் கலரில் மாறி வந்திருக்கு விழுது பூக்கள் அறுபத்தி மூணு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது ஒரு கை கூட வைக்கல ஓகே பூ வந்து உங்களுக்கு மாறி விழுது அப்படின்றீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பக்கத்தில் தேனீக்கள் அதிகமாக இல்லை அப்படின்னா அந்த பூக்கள்லாம் உதிரும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து புளிச்ச மோர் நீங்கள் தெளிக்கலாம் பெருங்காயம் கலந்து அது ஒருவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் பாலினேஷன் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து தக்காளி செடியில் வந்து நிறைய காய் காய்க்கிறதுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தக்காளி கூட ஒரு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு அந்த தக்காளி விஷ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வீடியோவும் அதில் இருக்கும் போய் பாருங்கள் ப்ளீஸ் டெல் மீ கஸ்ட் அமேசான் கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பர் குட் நைட் ப்ரோ என்கிட்ட கேட்டா சத்தியமாக தெரில நீங்கள் ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்கள அமேசான் ஆப்பு அதில் ஹெல்ப்புன்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஹெல்ப் செக்ஷனில் போய் பாருங்கள் அங்கேயே உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் கேல்ரா பசந்தி மேடம் கே லோகப்பிரியா பிந்தியில் லீவ்ஸ் எல்லோவாக இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிந்தி சீசன் வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கல உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் லீவ்ஸ் எல்லோவாக இருக்கிறதுக்கு நான் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ரீசன்ஸ் நீங்கள் லைவ் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது என்னென்ன ரீசன் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் ஏன் ஏன் வந்து லீஃப் எல்லோ கலரில் இருக்குதுன்னு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் மீனாட்சி ராமன் மேடம் நீங்கள் டைம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஐ எம் ரியலி சாரி இப்போ வந்து வாட்டர் மெலன் வந்து டெரஸ் கார்டனில் வைக்கிறதுக்கான டைம் கிடையாது பட் ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் தவறு கிடையாது இப்போ நீங்கள் விதை போட்டு ட்ரை பண்ணுறது தப்பே கிடையாது பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் நீங்கள் அறுவடை பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டு வாட்டி ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு அது செம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் விட்டாச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுனா கண்டிப்பாக இப்போ ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் குணசேகரி மேடம் தேங்க்யூ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கும் போது சந்தோஷம் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதோடய ரிசல்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கும் ரிசல்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே எதுவும் மூலமாக தெளிவுபடுத்துங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அண்டு இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்ளமாக ஈஸியாக சேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பி சொல்யூஷன் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இல்லை இன்ஸ்டால எஸ் கவி ரக்ஷி மேடம் இன்ஸ்டாவில் நிறைய பேர் வந்து அனுப்பிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன் உடனடியாக ரிப்ளை பண்ண முடியலனாலும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ரிப்ளை கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராம் ஹாய் சக்தி ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே ஓகே டயான்தஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த பிளான்ட் நான் வாங்கி வச்சதுக்கப்புறம் சார் பிளான்ட் அழகாக இருக்குது ஆனால் சம்மரில் தாங்குமா சம்மரில் தாங்குமான்ட்டு இருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் டயான்தஸ் எனக்கு வந்து பிளான்ட்ஸ் ஆகலை பூக்கள் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் ஆனால் எனக்கு பிளான்ட் நல்லா தான் இருக்குது ஆரோக்கியமாக ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி ஊற்றினேன் ஸோ பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயான்தஸ் சூப்பராக இருந்துகிட்ருக்கு பிளான்ட் எப்போ வாங்கினது ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும்ல சிக்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ நல்லாவே எனக்கு இருந்துகிட்ருக்கு இந்த பிளான்ட்டு ஓரளவுக்கு ஈஸி தாங்க இந்த பிளான்ட் கேர் பண்ணுறது எனக்கு பெருசாக எதுவும் இதுக்கு நான் எதுவும் பண்ணுறதும் கிடையாது என்ன கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நிழலில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கிட்ட ஷேட் நெட் கிட்டே நான் வச்சுருக்கேன் இந்த ஷேட் நெட் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபிஃப்டி ஆர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேட் நெட் தான் ஓரளவுக்கு நல்லாவே எனக்கு ப்ரொடக்ட் பண்ணுது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அது பார்த்துட்டு கூட நிறைய பேர் வாங்கியிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஷேட் நெட்டு கண்டிப்பாக வாங்கிவிங்க ஒன்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் 
இப்போ இருக்கிற இந்த வீடு வந்து ஃபுல்லாகவே கார்டனாக தான் இருந்துச்சு இந்த இடம் ஃபுல்லாக நாங்கள் இருந்த இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே கார்டனாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த கார்டனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனது வாழைமரம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரணக்கிழங்கு மரவள்ளிக்கிழங்குன்ட்டு பெரிய இதுவே இருக்கும் இந்த மாமரம் நீங்கள் ஒன்று பார்க்குறீங்கல்ல நான் நிறைய இன்ஸ்டாகிராம்லாம் ஃபோட்டோ போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் பெரிய மாமரம் இது இந்த மாமரம் இப்போ பக்கத்துலேயே இங்கே வந்து இன்னொரு மாமரம் இருக்கும் இது வந்து பங்கனப்பள்ளி வெரைட்டி இன்னொன்று வந்து ஒட்டு வெரைட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் தாத்தா பாட்டிலாம் நிறைய இதில் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்து வந்திருக்கேன் இங்கே சென்னையிலேயே ஸோ அது பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தது ஸோ அப்படியே எனக்கு டெரஸ் கார்டன் நீங்கள் அந்த ஐடியா வந்ததுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு கார்டனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது பால்சம் கொஞ்சம் இந்த சம்மருக்கு கொஞ்சம் டல் தான் மேடம் ஸோ பால்சமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஜூன் ஜூலையில் ட்ரை பண்ணலாம் பிளான்ட் இருந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு நிழல் எடுத்து வச்சுருங்க தயவு செஞ்சு வெயில் வேண்டாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நிழலில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஈவினிங் டைமில் தண்ணி ஊற்றிட்டு வாங்க முடிஞ்சிச்சுன்னா மார்னிங் கூட ஊற்றுங்க பூச்செடிகளுக்கு ஹாய் ராம்குமார் ஜெகதீஷ் அண்ணா தேவகிருஷ்ணா ராமன் ஹாய் ஸோ ஹாய் நரேஷ் எல்லாருக்கும் ஹாய் ஸோ லைவ் என் பண்ணிக்கலாமா இருபத்தாறு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வேறு எதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா அண்ட் லைவ் என் பண்ணிக்கலாமா நம்ம அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் லைவில் இல்லை முடிஞ்சுன்னா ஒரு மார்னிங் லைவ் பண்ணலாம் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் நைட்லேயே ரொம்ப போல் வைப் போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் ஈவினிங் மார்னிங் டைம் வாங்கன்ட்டு மார்னிங் டைமில் வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க இந்த மாதிரிலாம் பிடிச்சிட்டு கூட பேச முடில அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நின்னாலே சர்ன்னு தலையெல்லாம் சுற்ற ஆரம்பிக்குது அந்தளவுக்கு வெயில் அடிக்குது மார்னிங் டைமில் சரி ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கெலாம் யாரும் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது இல்லை மார்னிங்கில் ஸோ வந்தால் வந்து ஒரு மத்தியான டைமில் வரணும் இல்லை ஈவினிங் டைமில் வரணும் ஸோ ஈவினிங் சிக்ஸுக்கு மேலே நிறைய பேருக்கு ஒர்க் வந்துடுது அந்த டைம் நிறைய பேர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாட்டேன்றாங்க ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்லி மார்னிங் டைமில் வர முடியறது இல்லை சம்மர் போட்டும் நம்ம நிறைய மார்னிங் லைவ் பண்ணுவோம் அப்புறம் சில்லி பிளான்ட்டில் நல்லா வளர டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் சில்லி பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைமிங் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும் ச சில்லி பிளான்ட்டுன்னு மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு அது ஏப்ரல் மாதம் என்னென்ன விதைக்கலான்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் அண்டு சில்லி பிளான்ட் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா புளிச்ச மோர் நான் ஜென்ரலாகவே சொல்கிறது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே கூட சொன்னேன் புளிச்ச மோர் எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்சுன்னா தெளிச்சுட்டே வாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அது ஏன்னா ரொம்ப செலவுலாம் இல்லாமல் நீங்கள் பஞ்சகாவியம் அது இதெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட் ஆகும் நான் சிம்பிளாக ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லணும்னா நீங்கள் புளிச்ச மோர் இல்லைனா தயிர் கூட வாங்கிக்கோங்க கடையில் வாங்கிட்டு அதை ரெண்டு நாள் வெளியில் வச்சுருங்க வெளில வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா புளிச்சு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் செடிக்கு ஈவினிங் ஒரு பக்கெட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா உதிரி உதிரியாக இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கடைஞ்சிட்டு அதை செடிக்கு நல்லா தெளிச்சு விட்டு பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பிளான்ட்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது என்ன ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிட்ட இருக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நம்மளா கீழே பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி ட்ரீ எல்லாமே கீழே பண்ணுங்க மாடி தோட்டத்தில் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை கீழே இடம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கீழே பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் மாடி தோட்டத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து டம்ப் பண்ணாதீங்க எல்லாரும் மாடி தோட்டத்தில் வச்சுருக்காங்க இடம் இல்லைன்னு நிறைய பேர் வைக்கலாம் தவறுக்கிறது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேர்லாம் பார்த்துருக்கேன் இடம் இருக்கும் கீழே ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணாமல் மாடி தோட்டத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைப்பாங்க அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு வேண்டாம் கீழே இடம் இருந்துச்சுன்னா கீழே யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் இடம் இருந்துச்சுனால அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மாடி தோட்டத்தில் வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் வச்சிங்கன்னா ஒன்ஸ் அதை வச்சிட்டிங்கன்னா மூ பண்ணுறது கஷ்டம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ லைவ் போதும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி லைவில் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க உங்களோட கேள்விகள் எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பதில் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் லைவ் பார்க்குற நண்பர்கள் எல்லாருமே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு கேள்வியை கேளுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக பதில் சொல்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமெலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று இருக்குது அந்த குரூப்பில் வந்து குட்டி குட்டி டிப்ஸ்லாம் நிறைய நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் பிஸினால் டெலிகிராம் குரூப்பில் அந்தளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்க முடியல பட் ஆனால் மோஸ்ட்லி நிறையா டிப்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பழைய டிப்ஸ் கூட இது